வெல்கம் ஆல் இது வாங்க ஜெயிக்கலாம் சேனல் நம்ம வந்து டிஎன்பிசியில் இப்போ நியூ யூனிட்டாக கொடுக்கக்கூடிய திருக்குறளை நம்ம நம்ம வந்து பார்ட் வைஸாக வந்து பார்த்துட்ருக்கோம் ஸோ நம்ம இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏற்கனவே ரெண்டு பார்ட் போட்டாச்சு அதோடய கண்டினியூஷன் தான் பார்ட் த்ரீ லெவன்த் பொது தமிழ்லேருந்து அதுவும் இல்லாமல் ப்ளஸ் பாசிபிள் கொஸ்டின்ஸ் எப்படி எப்படிலாம் கொஸ்டின்ஸ் கேட்கலாம் அப்படிங்கிறதையும் நம்ம வந்து பார்க்கலாம் சரிங்களா சரி வாங்க இன்றைக்கி வீடியோக்குள்ளே போகலாம் அதிகாரம் முப்பத்தி நாலு சாப்டர் தேர்ட்டி ஃபோர் நிலையாமை இன்ஸ்டபிலிட்டி அப்படிங்கிற சாப்டர்லேருந்து மூணு திருக்குறள் வந்து கொடுத்துருக்காங்க இது என்ன இயல்னு பார்த்திங்கன்னா துறவரவியல் அஸ்டிக் வேல்யூ என்ன செக்ஷன் என்ன பால்னு பார்த்திங்கன்னா வந்து அறுத்து பால் விச்சு ஸோ இதில் குரல் நம்பர் முந்நூற்றி முப்பத்தி அஞ்சு நார்ச்சற்று விக்குள் மேல் வரா வாராமுன் அதாவது இங்கே நாச்சற்று நா அப்படின்னா என்னது நாவு நம்மளோட நாக்கு இல்லைங்களா ஸோ அது வந்து அது செத்து போய் விக்குள் மேல் விக்கல் இங்கே வந்து விக்கல் அப்படின்னா என்ன வந்து மீனிங்னு பார்த்திங்கன்னா இறந்து போகிறது எப்படி ஒருத்தவங்க வந்து கடைசி பகுதியில் இருக்காங்க அதாவது அவங்க அவங்களோட வாழ்க்கையோட கடைசி எண்டில் படுத்துருக்காங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு விக்கல் வரும் தண்ணி கொடுப்பாங்க விக்கல் வந்து இறந்து போவாங்க இல்லையா ஸோ அதை தான் வந்து திருவள்ளுவர் வந்து ரிலேட் பண்ணுறாரு அப்படி வந்து நாவெல்லாம் செத்து போய் விக்கல் வந்து இறப்பதற்கு முன் அதாவது வாரா முன் என்ன செய்யணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நல்வினை மேற் சென்று செய்யப்படும் நல்ல செயல்களை விரைந்து செய்ய வேண்டும் அப்படி நீங்கள் இறந்து போகிறதுக்கு முன்னாடி நல்ல செயல்கள் எவ்வளோ இருக்கோ அதெல்லாம் எல்லாருமே நீங்கள் செஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கிற மீனிங் தான் வந்து இந்த திருக்குறள் ஸோ இதில் பாசிபிள் கொஸ்டின்ஸ் என்னென்ன வரலான்னு பாருங்கள் எக்ஸாக் இந்த திருக்குறள் கொடுத்துட்டு இங்கே விக்குள் மேல் அப்படின்னா என்ன மீனிங் அப்படின்னு கேட்கலாம் அப்படின்னா நாலு ஆப்ஷன் கொடுக்கலாம் நம்ம ஒரு ஆப்ஷன் ஏ ஆப்ஷன் விக்குள் அப்படின்னா வந்து விக் விற்கிறது அப்படின்னு கூட ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கலாம் அதை நீங்கள் டிக் பண்ணிங்கன்னா தப்பாக போயிடும் ஆனால் ஆப்ஷன் பி ஆப்ஷன் என்ன இருக்குது இறந்து போகுதுன்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோம் அப்போ எது கரெக்ட் பி தான் கரெக்ட் ஏ வந்து தப்பு ஸோ இதுதான் அந்த மீனிங் அது ஒரு பாசிபிள் கொஸ்டின்ஸ் கேட்கலாம் அப்படி இல்லை அப்படின்னா இந்த இது கொடுத்துட்டு இறப்பதற்கு முன் என்ன செய்ய வேண்டும் அதாவது முதல் மூணு ஸ்டான்ஸாக மட்டும் நார்ச்சற்று விக்குள் மேல் வாரா முன் அப்படின்னு இது மூணு ஸ்டான்ஸாக மட்டும் கொடுத்துட்டு ஆப்ஷனில் இப்படி வந்துச்சு அப்படின்னா இந்த மாதிரி இருக்குது அப்படின்னா என்ன செய்ய வேணும்னு ஒரு நாலு ஆப்ஷன் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க அதில் ஒரு சி ஆப்ஷன் தான் வந்து நல்லது செய்ய வேண்டும் அப்படின்னு ஒரு சி ஆப்ஷன் இருக்குது அப்படின்னா அதை தான் டிக் பண்ணணும் மீதி மூணுமே வந்து தப்பு சரிங்களா சரி தான் பாசிபிள் கொஸ்டின்ஸ் சரி வாங்க நெக்ஸ்ட் அடுத்த திருக்குறள் குரல் நம்பர் முந்நூற்றி முப்பத்தி ஆறு நெருணல் என்னும் பெருமை உடைத்து இவ்வுலகு இதில் பாருங்கள் நான் அண்டர்லைன் பண்ணி ஒன் டூ த்ரீன்னு எழுதியிருப்பேன் அதே மாதிரி மீனிங்லேயும் அண்டர்லைன் பண்ணி ஒன் டூ த்ரீன்னு எழுதியிருப்பேன் சரிங்களா இங்கே பாருங்களேன் ஒன்று என்ன எழுதியிருக்கேன் உலநொருவன் அது ரெண்டாக பிரிங்க ஒருவன் ஒருவன் ரெண்டாவது என்னது நெருணல் நெருணல் அப்படின்னா என்ன மீனிங்னால் நேற்று இருந்தான் இப்போ ஒருவன் இன்று இருக்கிறான் அது மூணாவது இன்று இல்லை நேற்று இருந்தால் இன்று இல்லை அதாவது நேற்று உயிரோடு இருந்தால் இன்றைக்கி உயிரோடு இல்லை அப்படிங்கிற ஒரு நிலையாமையான பெருமை உடையது தான் வந்து இவ்வுலகம் கரெக்டாக ஸோ அது வந்து கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ இப்போ இதில் பாசிபிள் கொஸ்டின்ஸ் என்ன கேட்கலான்னு பாருங்கள் நான் அண்டர்லைன் பண்ணியிருக்கேன் இல்லையா ஒன்று ரெண்டு கே ஒன்று மூணு வந்து கேட்க மாட்டாங்க ஏன் அப்படின்னா பார்த்தோடனே தெரிஞ்சிடும் இப்போ உள்ள ஒருவன் அதுக்கு என்ன மீனிங்னு சொல்லி நாலு ஆப்ஷன் கொடுத்தாங்கன்னா அது ஈஸியாக தெரிஞ்சு ஏன்னா அதிலே மீனிங் இருக்குது ஒருவன் அப்படின்னு மீனிங் இருக்குது அதனால் இந்த மாதிரி ஈஸியாகலாம் கேட்க மாட்டாங்க ஆனால் உன் ரெண்டாவது பாருங்களேன் நெருணல் அப்படிங்கிறது கேட்கலாம் வாய்ப்பு இருக்குது நெருணல் அப்படின்னா என்னது நேற்று தான் நேற்று உயிரோடு இருந்தான் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் என்ன இருக்கோ அதை பார்த்து நம்ம டிக் பண்ணணும் சரிங்களா இது ஒரு பாசிபிள் கொஸ்டின் அடுத்தது இன்னொரு பாசிபிள் கொஸ்டின் அதே மாதிரி மொதோ மூணுல மொதோ லைன் மட்டும் கொடுத்துட்டு அதாவது நெருணல் உலநொருவன் என்றில்லை என்ற குரல் என்ற குரலில் எது வந்து உடையது அப்படின்னு கூட கேட்கலாம் அப்போ ஆப்ஷனில் நாலு ஆப்ஷன் இருக்கும் உலகம் இன்னொரு ஆப்ஷன் வந்து வேறு ஏதாவது சம்திங் என்னச்சுன்னு வைங்க அப்போ நம்ம என்ன ஆப்ஷன் நம்ம செலக்ட் பண்ணணும் உலகம் அப்படிங்கிறத தான் செலக்ட் பண்ணணும் கேட்க மாட்டாங்க கேட் சாரி ஃபுல் குரலும் வந்து கொடுத்துருக்க மாட்டாங்க நீங்கள் மாடல் கொஸ்டின் பேப்பரில் பார்த்தீங்கன்னாவே தெரியும் ஒன்றாக ஃபஸ்ட்டு மூணு ஸ்டாண்ட்ஸ் ஆகிடுன்னா கடைசி மூணு ஸ்டாண்ட்ஸாக கொடுத்து தான் இதுக்கு என்ன பொருள் இல்லை என்ன மீனிங்னு கேட்பாங்க ஸோ அதுதான் மொத்தம் ரெண்டு பாசிபிள் கொஸ்டின்ஸ் சரிங்களா ஸோ குரல் நம்பர் முந்நூற்றி ஒரு பொழுதும் வாழ்வது அறியார் அதாவது ஒரு நிமிஷம் கூட வாழ்க்கை அப்படின்னா என்ன அப்படிங்கிற ஒரு சிந்தனையே இல்லாமல் அதோடய உண்மையோட உண்மை நிலவரம் என்னென்னே தெரியாமல் வாழ்ந்துட்டு இருப்பாங்க ஸோ அவங்களாம் எதோட கம்பேர் பண்ணுறாருன்னா அவங்க
ஸோ பல பேர் இது கொஸ்டின்ஸ் எப்படி வரும்னே தெரியாமல் ஒரு திருக்குறள் இப்போ இப்போ இந்த உங்கள் டிஸ்பிளே எடுத்து திருக்குறளே வச்சுக்கோங்க இந்த திருக்குறள் டப்பா அடிச்சிட்டாங்க அதே மாதிரி இந்த குரல் நம்பர் முந்நூற்றி ஏழு அப்படின்னு மனப்பாடம் பண்ணுறாங்க ரெண்டாவது அடுத்தது மூணாவது இங்கிலீஷில் படிக்கிறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க இங்கிலீஷ்லேயும் படிக்கிறாங்க அடுத்தது நாலாவது அஞ்சாவதுன்னு அதே மாதிரி எண்ணங்கள் இதான் இந்த இடத்துல அந்த எண்ணங்களை இதே நான் லிங்க் பண்ணுறேன் அது மாதிரி இப்போ போயிட்டாங்க அது வந்து அப்படி போயிட்டே இருந்தால் அந்த எண்ணங்கள் கோடி கணக்கையும் தாண்டும் அப்படின்னு திருவள்ளுவர் வந்து சொல்கிறார் அப்படி தாண்டினாலும் அந்த அச்சீவ் பண்ண முடியாது எக்ஸாம் ஹாலுக்குள்ளே உட்காந்து பதினொன்றுக்கு பதினொன்று என்னன்னே தெரியாமல் போய் கொஸ்டின் எப்படி கேட்பாங்கன்னே தெரியாமல் போய் உட்காந்தா பதினொன்றுக்கு பதினொன்று அடிக்க முடியுமா அடிக்க முடியாது கண்டிப்பாக ஸோ அதுதான் வந்து திருவள்ளுவர் வந்து சொல்கிறார் ஓகேங்களா ஸோ இந்த திருக்குறளில் பாசிபிள் கொஸ்டின்ஸ் எப்படி வரலான்னு பாருங்கள் இப்போ கொஸ்டின் கேட்குறாங்க திருவள்ளுவர் வாழ்க்கையின் உண்மை பற்றிய சிந்தனைகள் அறியாதவர்களை எவ்வாறு ஒப்பிடுகிறார் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு நாலு ஆப்ஷன் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க நான் ஒரு மொதல் ஆப்ஷன் ஆயிரம் அல்ல பல கோடி அல்ல பல டி ஆப்ஷன் லட்சம் அல்ல பல டி ஆப் டி ஆப்ஷன் நூறு அல்ல பல அதாவது அதை விட அதிகம் அப்போ இதில் நம்மளுக்கு எது கரெக்டு எந்த ஆப்ஷன் கோடி அல்ல அதை விட அதிகம் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் எதுன்னு பார்த்து டிக் பண்ணணும் ஸோ அதுதான் வந்து கரெக்டு சரிங்களா சரி நெக்ஸ்ட் அடுத்த திருக்குறள் ஸோ சாப்டர் அதிகாரம் முப்பத்தி அஞ்சு துறவு ரெனன்சியேஷன் இருந்து ரெண்டு திருக்குறள் வந்து கொடுத்துருக்காங்க லெவன்த் பொது தமிழில் ஸோ இதில் கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு திருக்குறளுமே வந்து ஸ்டார் போட்டிருப்பாங்க அதாவது மனப்பாடம் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி போட்டிருப்பாங்க சரிங்களா ஸோ அதில் பாருங்கள் யாதெனின் யாதெனின் நீங்கியான் நோதல் இங்கே நீங்கியான் அப்படின்னா அது ஒரு 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 இது மேலே விருப்பம் இல்லை அப்படின்னு அர்த்தம் அதான் நீங்கியான் அப்போது இங்கே பொருள் நான் மீனிங்கில் எந்தெந்த பொருள்களின் மேல் விருப்பம் இல்லாதவனாயின்னு சொல்லியிருப்பேன் நம்ம எக்ஸாம்பிளுக்கு காசு வச்சுக்கோங்க மணி வச்சுக்கோங்க நம்ம என்ன சம்பாதிக்கிறோமோ அது நம்மளுக்கு போதும் அடுத்தவங்க காசு மேலே நம்ம ஆசைப்படக்கூடாது கரெக்டாக அடுத்தவங்க மேலே காசு போட்டு அப்படி இல்லை அப்படின்னா திருடுற பொருள் அந்த மாதிரி எதுவாக இருந்தாலும் அடுத்தவங்க பொருள் ஆசைப்பட்டாவே அது என்ன நம்மளுக்கு கடைசியில் என்ன கொண்டு வந்து சேரும் துன்பம் தான் கொண்டு வந்து சேரும் சப்போஸ் போலீஸில் மாறிக்கிட்டு என்ன ஒன்று எங்கள் ஜெல்லுதிக்கு போடுவாங்க அது துன்பம் தான் இல்லையா ஸோ அதுதான் அடுத்தவங்க பொருள் மேலே ஆசை இல்லை எந்தெந்த பொருளில் உனக்கு ஆசை இல்லையோ அப்படி இருந்தேன் அப்படின்னா உனக்கு துன்பம் கிடையாது நீ கடைசி வரைக்கும் ஹாப்பியாக இருக்கலாம் அப்படிங்கிறத இந்த குரலோட மீனிங் ஓகேவா இப்போ பாசிபிள் கொஸ்டின்ஸ் என்ன வரலான்னு பாருங்களேன் திரு இப்போ கொஸ்டின் கேட்குறாங்க திருவள்ளுவர் ஒரு பொருளின் மேல் ஒருவருக்கு விருப்பம் இல்லையானால் அவர் எப்படி வாழ்வார் அப்படின்னு கேட்கலாம்னு வச்சுக்கோங்க அப்போ ஒரு நாலு ஆப்ஷனில் நம்ம எது திக் பண்ணணும் துன்பப்பட மாட்டார் அப்படிங்கிற ஆப்ஷனில் எதுவும்னு பார்த்து நம்ம டிக் பண்ணணும் சரிங்களா குரல் கோப்ரேட் முந்நூற்றி ஐம்பது இதில் பாருங்களேன் பற்றுக பற்றற்றான் நான் பற்றற்றான்ங்கிறது ஒன்றுன்னு போட்டிருப்பேன் அதே மாதிரி மீனிங்லையும் பாருங்கள் பற்றற்றான்னா என்ன அப்படின்னா எதிலும் ஆசை இல்லாதவராக அதையும் நான் ஒன்றுன்னு போட்டிருப்பேன் அதாவது உங்களுக்கு புரியணும் அப்படிங்கிறதுக்காக ஓகேங்களா அப்போ ஆசைன்னு சொல்லலாம் இல்லை விருப்பம்னு சொல்லலாம் இந்த இடத்துல ஆசை எதுலேயுமே ஆசைப்படக்கூடாதுன்னு திருவள்ளுவர் சொல்கிறாரா அப்படிங்கிற மீனிங் கிடையாது பேராசைப்படக்கூடாது ஆசைப்படலாம் பேராசை தான் படக்கூடாது சரிங்களா ஸோ ஆசை இல்லாதவராக யார் இருக்கிறாரோ அவரோட மட்டும்தான் நம்ம இருக்க வேண்டும் அதான் வந்து பற்றுக பற்றி கொள்ள வேண்டும் அவரோடு தான் நம்ம இருக்கணும் அப்படி அப்படி உங்களுக்கும் அந்த மாதிரி ஆசை ஆ எனக்கும் பேராசை இருக்குங்க என்னங்க பண்ணுறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கும் திருவள்ளுவர் பதில் சொல்கிறார் அப்பற்றை பற்றுக பற்று விடற்கு விடற்கு பற்று விடற்கு அப்படின்னா உங்களுக்கும் அந்த ஆசை விட்டு போகணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா யார் அந்த மாதிரி ஆசை இல்லாமல் பேராசை இல்லாமல் யார் இருக்காங்களோ அவங்களோட போய் நீங்கள் இருங்க அவங்க குணத்தை நீங்கள் கற்றுக்குங்க அப்படி அப்போ கற்றுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கும் அந்த பேராசை ஆசை அப்படிங்கிறது ஒன்று வராது அப்படிங்கிற மீனிங் தான் இந்த திருக்குறள் ஸோ பாசிபிள்ஸ் கொஸ்டின்ஸ் பாருங்கள் இதில் வந்து பற்றற்றான்னா என்ன மீனிங் அப்படின்னு கூட கேட்கலாம் பற்றற்றான்னா என்ன மீனிங் ஆசை இல்லாதவனாய் அப்படிங்கிற மீனிங் ஸோ அது ஆ நாலு ஆப்ஷனில் எது இருக்குதுன்னு பார்த்து நம்ம வந்து செலக்ட் பண்ணணும் டிக் பண்ணணும் அண்ட் தென் வேறு என்ன கொஸ்டின் கேட்கலாம் இன்னொரு கொஸ்டின் கூட கேட்கலாம் உங்களோட ஆசைகளை நீங்கள் விட்டொழிக்கணும்னா நீங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும்னு திருவள்ளுவர் சொல்லியிருக்கிறாரு அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கொஸ்டின் கேட்கலாம் ஒரு நாலு ஆப்ஷன் இருக்கலாம் அந்த நாலு ஆப்ஷனில் அப்போ எது கரெக்டாக இருக்கும் யாருக்கு எந்த ஒருவருக்கு ஆசை இல்லையோ அவரோட நம்ம சேர்ந்து சேர்ந்து இருந்தோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கும் ஆசை வந்து வராது அவர் பழக்கத்தை நம்ம கற்றுக்கிட்டோம் அப்படின்னா அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் நம்ம டிக் பண்ணணும் சரிங்களா சரி அடுத்தது ஸோ அடுத்த அதிகாரம் முப்பத்தி ஏழு சாப்டர் தேர்ட்டி செவன் அவா வருத்தல்
அந்த பேராசைக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும் ஐயோ அதை செய்யணும் இதை செய்யணும் அப்படி செய்யணும் இப்படி செய்யணும்னு சொல்லி சொல்லியே நம்மளுக்கு வந்து சந்தோஷமே இல்லாமல் போயிடும் ஒரு ஹாப்பினஸே இல்லாமல் இருக்கும் ஸோ அதுதான் இதனோட மீனிங் ஓகேங்களா ஸோ அடுத்த திருக்குறள் காப்ரேட் முந்நூற்றி எழுபது ஸோ இது ரெண்டுமே ரெலவெண்ட்டானது தான் ஆரா இயற்கை அவா நீப்பின் இங்கேயும் பாருங்கள் அவா அப்படின்னா என்னது ஆசை அவா அவா அப்படின்னா ஆசை நீப்பின் நீக்கிறது அல்லது அழித்தல் அந்த ஆறாது ஆரா அவா நீப்பின் அதாவது ஒரு ஆசையை நிறைவேற்றவே முடியாது அப்படி ஒரு ஆசையை நிறைவேற்ற முடியாத ஆசையை நம்ம மனசுலேருந்து எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா அப்போருந்தே பேரா இயற்கை தரும் அப்படி நீக்கிட்டோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு சந்தோஷம் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்துடும் அப்படிங்கிறது தான் இந்த மீனிங் இது ரெண்டுமே மொரல சேம் மீனிங் தான் ஒரு சின்ன சின்ன டிஃப்ரென்ஸ் மட்டும்தான் ஓகேங்களா அதை பார்த்துக்கோங்க சரி நெக்ஸ்ட்டு உங்களுக்கு இது பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஏதாவது டவுட்னால் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நம்ம வந